அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆறாம் நம்பர் கோட் அறையில் அதிக கூட்டமில்லை பக்கத்து அறையில் ஒரு பிரபல நடிகையின் விவாகரத்து இங்கே கொலை வழக்கை விட முக்கியமாக இருந்தது போலும் கூட்டம் பூரா ஏழாம் நம்பர் அம்முது பாஸ் என்றான் வசந்த் அங்கே என்ன என்றான் கணேஷ் என்ன பாஸ் உலகம் தெரியாத இருக்கீங்களே பெண் வாசன பூழி விவாகரத்து கேஸ் இந்திக்காரி அப்படியா நம்ம கேச பாரா ஆசாமி தூக்குமேடைய நிழல்ல தள்ளாடிக்கிட்டு இருக்கான் எனக்கு நம்பிக்கையே இல்ல வசந்த் எதிரே குற்றவாளி குண்டில் நின்று கொண்டிருந்த சரவணகுமாரை பார்த்தான் முகத்தில் பீதி பரவி அங்குமிங்கும் ஆதரவை நாடி பார்த்து கொண்டிருந்தான் அடைப்பட்ட புறா போல பாஸ் சரவணகுமார் கேஸ் பிழைக்காது பேசாம செக்ஷன் த்ரீ நாட் போர்ல மரணத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்கிற கருத்தில்லாம செஞ்சான்னு ஆகிய பண்ணிட்டு பத்து வருஷத்தோட முடிச்சிடலாம் பாஸ் கொலை பண்ணவே இல்லைங்கிறானே பீலா விடுறான் பாஸ் கையில கத்தி எடுத்துட்டு போயிருக்கான் கோடி ஜனங்க பாத்துருக்குது கையும் களமா பிடிப்பட்டிருக்கான் இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட செத்தவன் புகார் கொடுத்திருக்கான் ரத்தம் படிஞ்ச சட்டை விரல் தேக விரோதம் கொண்ணுட போறேன்னு பயன்படுத்தியது எல்லாமே நான் செய்யவே இல்லைங்கிறாம்பா சொன்னா போதுமா சாட்சி பாக்கலாம் இப்ப யார கிராஸ் பண்ணணும் மனோகர் விட்டுருங்க ரொம்ப கொடையாதீங்க இடைவெளிக்கு பிறகு நீதிபதி உள்ளே வர எல்லோரும் எழுந்து நின்றார்கள் நீதிபதி மிஸ்டர் கணேஷ் சாட்சி மகாபலிபுரம் போயிருந்ததாக நிரூபிக்க போறீங்களா இல்ல யுவரானர் தேவையெனில் கேள்வி முழுவதையும் நீக்கிவிட வேண்டும் மிஸ்டர் மனோகர் நீங்கள் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டாம் ப்ரொசீட் மிஸ்டர் கணேஷ் கணேஷ் வசந்தை பார்த்தான் உற்றுங்க பாஸ் தட்ஸ் ஆல் யுவர் ஆனர் அடுத்து இன்ஸ்பெக்டர் பழனிவேல் பழனிவேலன் நிதானமாக தெளிவாக ப்ராசிக்யூட்டர் கேட்கும் கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொன்னார் அவர் புள்ளி விவரங்கள் துல்லியமாக இருந்தன சம்பவம் நடந்த வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஆறு மணிக்கு காவல் நிலையத்திற்கு டெலிபோன் வந்ததாகவும் தன் உதவியாளருடன் அங்கே சென்ற போது தர்மராஜன் மார்பில் கத்தி குத்தப்பட்டு இரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்ததாகவும் சரவணகுமார் கையில் கத்தியுடன் பிரமிப்புடன் அருகில் நின்று கொண்டிருந்ததாகவும் செத்துட்டா செத்துட்டா என்று திரும்ப திரும்ப சொன்னதாகவும் கத்தி கோர்ட்டில் எக்ஸிபிட்டாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது விரல் ரேகை சாட்சியங்கள் போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் எல்லாம் சரமாரியாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வலுவூட்டும் சாட்சியங்களாக தாக்கல் செய்யப்பட்டன சம்பவ தினத்துக்கு முதல் வாரம் குமார் என்பவர் தன்னை பயமுறுத்தியதாக இறந்து போன தர்மராஜன் தன்னிடம் போனில் புகார் கொடுத்ததாகவும் சொன்னார் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் சங்கரன் கணேசை பெருமையுடன் பார்த்து கொண்டு யோ விட்னஸ் பிளீஸ் என்றார் கணேஷ் யுவர் ஆனர் மை ஜூனியர் வசந்த் வில் கண்டக்ட் அக்ராஸ் என்று சொல்லிவிட்டு லேசான குரலில் சும்மா கலக்கி பாரு என்றான் சான்ஸே இல்லை வசந்த் எழுந்தான் மிஸ்டர் பழனிசாமி தர்மராஜன் கொடுத்த புகாரை நீங்கள் உங்கள் ஸ்டேஷன் டைரியில் பதிவு செய்தீர்களா இன்ஸ்பெக்டர் பழனிசாமி இந்த கேள்வியை எதிர்பார்த்தது போல செய்திருக்கிறேன் ஸ்டேஷன் டைரியின் அந்த பக்கத்தின் ஜெராக்ஸ் பிரதி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் தேவையில்லை மிஸ்டர் பழனிசாமி உங்களுக்கு எத்தனை வருஷங்கள் அனுபவம் பதினெட்டு பதினெட்டு வருஷ அனுபவத்தில் எத்தனை குமார்களை பார்த்திருப்பீர்கள் கேள்வி புரியவில்லை குமார் ஒரு பெயர் இந்த பெயர் பொதுப்படையானது சாதாரணமானது என்றும் சொல்லலாம் சொல்லலாம் இறந்து போன தர்மராஜன் தன் புகாரில் தன்னை பயம்புறுத்தியது குமார் என்றுதானே சொன்னார் ஆம் சரவணகுமார் என்று சொல்லவில்லையே இல்லை அது கோவிந்தகுமாரா இருக்கலாம் அல்லவா இருக்கலாம் ராம்குமாராக கிருஷ்ணகுமாராக ரவிக்குமாராக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த குமார்கள் யாரும் கையில் இரத்த கத்தி வைத்திருக்க மாட்டார்கள் கோர்ட்டில் நீதிபதி உட்பட லேசான சிரிப்பு இழ வசந்த் அயராமல் மிஸ்டர் பழனிசாமி நீங்கள் கொடுத்த தகவல்களில் எவ்வித தப்பும் இல்லை என்று சொல்வீர்களா என்று கேட்டான் 
இல்லை சம்பவம் நடந்த தினம் என்ன வெள்ளிக்கிழமை இவர் ஆனர் தயவு செய்து அந்த வரிகளை படிக்க சொல்கிறேன் வெள்ளிக்கிழமை மாலை வசந்தின் குறுக்கு விசாரணை தொடர்ந்தது இவர் ஆனர் செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் மிஸ்டர் பழனிசாமி சொன்ன சாட்சியத்தில் சம்பவ தினம் வியாழக்கிழமை மாலை ஆறரை மணி என்று அது அந்த தேதி சொல்வதில் பிழை நேர்ந்தது என்று சாட்சியம் முடியும் முன்னரே திருத்திவிட்டேனே இப்போது சொல்லுங்கள் சம்பவம் நடந்தது வியாழனா வெள்ளியா வெள்ளி நிச்சயமாக நிச்சயமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றே நான் இல்லை பழனிசாமி பதற்றப்பட மறுத்தார் கொலகேச விசாரிப்பதிலெல்லாம் இத்தனை அஜாக்கிரதையாக சாட்சி சொல்வீர்களா இதில் அஜாக்கிரதை இல்லை பிழைதான் மிஸ்டர் பழனிசாமி ஒரு மனிதனின் உயிர் ஊசலாடுகிறது மற்றொரின் மனிதனின் உயிர் போய்விட்டது போன உயிர் முக்கியமா இருக்கிற உயிர் முக்கியமா நீதிபதி வசந்த் என்று அதற்றினார் மிஸ்டர் பழனிசாமி சம்பவ தினத்தன்று டெலிபோன் வந்ததாக சொல்கிறீர்கள் உங்களுக்கு போன் பண்ணியது யார் பழனிசாமி சற்று கலங்கினார் போல தோன்றி உடனே சமாளித்துக் கொண்டு எனக்கு போன் செய்தவர் பெயர் சரியாக ஞாபகம் இல்லை அக்கம் பக்கத்தை சேர்ந்தவர் என எண்ணுகிறேன் தர்மராஜன் வீட்டில் ஏதோ விபரீதமாக நடந்திருக்கிறது என்று தகவல் சொன்னார் அவர் பெயர் தெரியாது மிஸ்டர் பழனிசாமி காவல் நிலையத்திற்கு ஒருவர் போன் செய்தால் பெயர் கூட கேட்டு வைத்துக் கொள்ள மாட்டீர்களா அதுதான் உங்கள் வழக்கமா அப்படி இல்லை பெயர் ஸ்டேஷன் டைரியில் இருக்கும் எனக்கு அது சற்றென்று நினைவுக்கு வரவில்லை இருக்கும் என்று யூகமா இருக்கிறது என்று ஊர்ஜிதமா இருக்கும் இருக்க வேண்டும் யூஆர் நாட் ஷியோர் நோ கணேஷ் கண்ணை காட்ட வசந்த் பாதையை மாற்றினான் தர்மராஜின் சவம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அறையில் சரவணகுமார் இருந்ததாலும் புகாரில் தன்னை பயம்படுத்தியது குமார் என்று சொன்னதாலும் சரவணகுமார் தான் கொன்றிருக்க வேண்டும் என்று முடிவுக்கு வர முடியுமா இதைவிட ஆணித்தரமான சாட்சியங்களை நான் என் பதினெட்டு வருஷ அனுபவத்தில் பார்த்ததில்லை வசந்த் வாட் ஆர் ஏமிங் இட் என்றார் நீதிபதி இவர் ஆனர் இவர் சாட்சியம் சரவணனை கைது செய்ய போதுமானவை இல்லை வேறு என்ன வேண்டும் மோட்டிவ் ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராசிக்யூட்டர் எழுந்து மிஸ்டர் வசந்த் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்தால் தர்மராஜனை கொல்வதற்கு சரவணகுமாருக்கு காரணங்கள் இருந்திருக்கின்றன என்பதையும் அவர் ஒரு வாரமாக இந்த கொலைக்கு தயார் செய்து கொண்டிருந்ததையும் நிரூபிக்க சாட்சியங்களை கொண்டு வரத்தான் போகிறோம் வசந்த் தொடர்ந்து போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்டின் படி தர்மராஜன் இறந்து போன சமயம் என்ன ஐந்தரையிலிருந்து ஏழரை ஐந்தரை மணிக்கு இறந்தவர் ஆறு மணிக்குத்தான் அங்கு சென்ற சரவணகுமாரால் எப்படி மரணமடைந்திருக்க முடியும் ஐந்தரையிலிருந்து ஏழரை வரை என்றுதான் குறிப்பிட்டிருந்தது போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்டுக்குள் குறிப்பிடும் சமயங்கள் குத்து மதிப்பானவையே உங்கள் வாக்கு மூலமே குத்து மதிப்பானது தயாரித்தது என்கிறேன் அது சரியா தப்பு உம்மையும் ஹெட் கான்ஸ்டபிளையும் தவிர வேறு யாராவது சவத்தை பார்த்தார்களா குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும் குமார் இருந்தார் சரவணகுமார் அவரை குமார் என்று கூப்பிடாதீர்கள் அவர் மனைவி கூட குமார் என்றுதான் அவரை அழைப்பதாக உங்களுக்கு கூட குமார் என்று ஒரு பெயர் இருக்கிறதாக கேள்விப்பட்டேனே தப்பு நீங்கள் கேள்விப்பட்டது முற்றிலும் பிழையாகும் கோட் மத்திய உணவுக்காக கலைந்த போது கணேஷ் வசந்தின் தோலை தட்டி கொடுத்தான் நீயும் என்னென்னவோ இந்த இன்ஸ்பெக்டர் கலைக்க பாக்குற கோபமே பட மாட்டேங்கிறான் பாஸ் சரியான புத்த காரணம் அவன் சாட்சியம் ஆதாரமா உண்மையானது அல்ல நல்லா தயார் செய்யப்பட்டது அதனால அப்ப எதுக்காக இந்த கேஸ மன்றாடிக்கிட்டு இருக்கோம் தோத்த கேஸ் பாஸ் ஆம் வசந்த் எனக்கும் புரியல எதுக்காக ஒரு குற்றவாளிய பிடிவாதமா டிஃபன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னு வசந்த் பாஸ் உள்ளத்தின் உள்ளுன்னு சொல்வாங்களே ஹார்ட் ஆஃப் ஹார்ட் அங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஒதுக்கிது என்ன சரவணன் கொலை செய்யல சாட்சி ஆதாரம் இல்ல சரியானபடி மாட்டிக்கிட்டு இருக்கான் செய்யலன்னு எப்படி சொல்ற அவன் கண்ணு கண்ண கொண்டு போய் கோர்ட்ல எப்படிரா சாட்சியா காட்ட முடியும் வசந்த் எனக்கும் இவன் செய்திருக்க மாட்டான்னு தோணுது யாரையாவது மறைக்கிறானா இல்ல பாஸ் சூழ்ச்சில மாட்டிக்கிட்டு இருக்கான் வசந்த் மத்தியான கிராஸ தொடர்ந்து இந்த ட்ரெண்ட்லயே போ சாயங்காலம் சரவணன ஜெயில போய் பார்க்க அனுமதி கேட்டு நாளைக்கு பிளீ மாத்திரலாம் 
சிறைச்சாலையின் திட்டிவாசலில் நுழைந்த போது அவர்களுடன் வந்திருந்த பார்வையாளர்களிடம் இருந்த மலர் கொத்துக்களையும் தின்பண்டங்களையும் பார்த்து வசந்த் சோன் பப்படி ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்திருக்கலாம் என்றான் உள்ளே சென்று பெஞ்சில் காத்திருக்க அஞ்ச ட்ரையல் சிறையிலிருந்து சரவணன் வரவழைக்கப்பட்டான் கணேசன் பார்த்து புன்னகை தாளும் அதில் சோக கீற்று இருந்தது கேஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்குது நீங்கள் தான் பார்க்குறீங்களே எனக்கு தெரிஞ்ச வரையில் நம்பிக்கையாக இல்லை என்னை தூக்கில் போடுவாங்களா இந்த குற்றம் நீ தான் திட்டமிட்டு செய்தேன்னு ஊர்ஜிதமாய் கணேஷ் குறுக்கிட்டு சரவணன் நீங்கள் தர்மராஜனை கொன்றதை பற்றி யார்கிட்டையாவது பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்களா ஒரு முறை மனைவி கிட்ட பேசியிருக்கேன் ஒரு டெய்லர் கிட்ட பேசினீங்களா எனக்கு கிரீனு டெய்லர் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் என்னென்னு என் மனைவி கிட்ட தப்பா நடந்துகிட்ட தர்மராஜனை ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் தீர்த்து கட்ட தான் போறேன்னு ஏன் ஏன் அப்படி சொன்ன அந்த எண்ணெய் எனக்கு நிச்சயமா இருந்ததுங்க என் மனைவி கிட்ட தப்பா நடந்துகிட்டான் உங்க மனைவி சாட்சி சொல்வாங்களா கேட்டு பாருங்க நம்பிக்கையா சொல்ல மாட்டேங்கிறியே அவ வந்து ஒரு மாதிரிங்க தர்மராஜ கிட்ட பிஏவா இருந்தா அப்புறம் கத்தி வாங்கினீங்களா ஆமாங்க வேற வேணையே வேண்டாம் எங்க வாங்கின ரங்கநாதன் தெரு திரும்பினா ஹார்ட்வேர் மெர்ச்சன்ஸ்னு ஒருத்தர் இருக்காரு பாருங்க அங்க டெய்லரு ஹார்ட்வேர் மெர்ச்சன்ட் எல்லோரும் நாளைக்கு உங்களுக்கு எதிராக சாட்சி சொல்ல போறாங்கயா எல்லாம் சரிதாங்க நான் கொல்லவே இல்லையே செய்யாத குற்றத்துக்கு தண்டனை கொடுப்பாங்களா என்ன நியாயம் ஏயா எல்லார்கிட்டையும் தம்பட்டை அடிச்சிருக்கீங்க கத்தி வாங்கியிருக்கீங்க அங்க போயிருக்கீங்க பிடிப்பட்டிருக்கீங்க வேற என்ன வேணும் சரவணன் கணேஷ் சரியா கேளுங்க நான் தர்மராஜன் வீட்டுக்கு போனது உண்மைதான் உள்ள போனா தர்மராஜன் படுத்துக்கிட்டு இருக்காரு பக்கத்துல கத்தி கிடக்குது அதை எடுத்து பார்த்தேன் என்கிட்ட இருந்த மாதிரியே கத்தி அவரு கண்ணை முடிக்கிட்டு கிடக்கிறாரு எனக்கு தைரியம் வரல கிட்ட போறேன் ஐயா தர்மராஜன் நீங்க செய்தது நியாயமான கேக்குறேன் அவர் பதில் சொல்லாம கிடக்கிறாரு அப்பதான் அவர் ஒரு வேலை செத்திருக்கலாமோன்னு எனக்கு பதட்டமாக போச்சு சரிதாண்டா நமக்கு எதுக்கு வம்மன்னு கிளம்புறேன் டான்னு போலீஸ்காரங்க வந்து சேர்ந்து என்ன சவுக்க போட்டு பிடிச்சாங்க அவர்கிட்ட போய் உத்து பார்த்து பார்த்தாங்க எல்லாம் குழப்பமாயிட்டுது கணேஷ் நிதானமாக பெருமூச்சு விட்டான் அதெல்லாம் நடந்ததுங்கிறியா ஆமாங்க அதுதான் உண்மை அப்ப அந்த கொலைய செஞ்சது யாருங்கிற நான் இல்லைங்க கணேஷ் வசந்தை பார்த்து இதுதான் உண்மை நான் இதை எப்படிரா நிரூபிக்க முடியும் ஐயா காப்பாத்துங்க ஐயா என்னை காப்பாத்துங்க கணேஷின் பாதங்களை பிடித்து கொண்டு கண்ணீரால் நினைத்தான் நான் அந்த ஆள கோபத்துல கொண்டுட போறேன்னு சொன்னது நிஜம் ஆனா கொல்லல கொல்லவே இல்ல சாமி சத்தியமா கொ சொல்றேன் உங்க சம்சாரம் சாட்சி சொல்ல வரணுமே என்னையே பார்க்க வரலங்கிற நீங்க கேட்டு பாருங்க எல்லோரும் என்ன சேர்த்து ஒதுக்கிட்டாங்க பெருசா சதி பண்ணிட்டாங்க யாரு தெரியலங்க என்று திகிலுடன் சொன்னான் கணேஷ் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் உங்க மனைவிய தர்மராஜன் பலாத்காரம் பண்ணியத பாத்தீங்களா இல்லங்க ஆபீஸ்ல நடந்தத கோவிந்த் கூப்பிட்டு சொன்னாரு கோவிந்த் தர்மராஜருடைய பாட்னருங்க அவர் தான் பார்த்ததா சொன்னாரு என் மனைவி பேர்ல இருக்கிற மரியாதையினால சொன்னாருங்க வசந்த் அவன் அருகில் சென்று சரவணன் உங்க கேஸ் பிழைக்கிறதுக்கு ரெண்டு விஷயம் வெளியே வந்தாகணும் உங்க மனைவிய தர்மராஜன் பலாத்காரம் பண்ணதா அவங்க கோர்ட்ல ஒப்புக்கிட்டாகணும் அல்லது அந்த கோவிந்த் சாட்சி சொல்லணும் சந்தேகங்க கேட்டு பாருங்க ஏன் அப்படி சொல்றீங்க அந்த ஆங்கிள்ல கேஸ கொண்டு போனா ஒரு சம்பதி வரும் அதையே வச்சுக்கிட்டு தண்டனையை குறைக்க பார்க்கலாம் சாரி சிம்பதி வரும் நான் செய்யவே இல்லைங்க எப்படி தண்டனை கோர்ட்ல அப்படி இல்லை உங்க பேரு குற்றம் ஏறக்கரிய நிரூபிக்கப்பட்டாப்புல தான் வச்சுக்கணும் ஏதோ விளைவு தெரியாத கோபத்துல தெரியாதனமா ஆத்திரத்தினால செய்துட்டேன்னு சொன்னா பத்து வருஷத்தோட போயிரும் செயல்ல தபால் தலை ஒட்டி தச்சு வேலையெல்லாம் செஞ்சா நாலஞ்சு வருஷத்துல வெளியே வரலாம் அதுதான் உங்க கேஸ்ல உத்தமம் ஐயோ நான் செய்யவே இல்லைங்க செய்யவே இல்லைன்னு முழுக்க பிடிவாதமா வாதாடினா அவங்க குற்றத்தை காரணம் தயார் செஞ்சது எல்லாத்தோடையும் நிரூபிச்சாங்கன்னா ஆயுள் தண்டனை ஏன் தூக்கு தண்டனை கூட கிடைக்கலாம் எது உசுத்தி என்று கேட்டான் வசந்த் நீங்க கோவிந்த சாட்சிக்கு கூப்பிட்டு கேட்க முடியாதுங்களா பாஸ் என்ன சொல்றீங்க ஆமா வசந்த் கோர்ட் விட்னஸாக கூப்பிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி உங்க சம்சாரத்தை பார்க்கணும் பேர் என்ன சொன்னீங்க பிரேமா என்றான் புருஷ சிறையில இருப்பதால கவலைகளில் அடையாளத்தை வசந்த் அந்த பவுடர் முகத்தில் தேடினான் மிஸ்ஸஸ் பிரேமா 
உங்க புருஷன் ஜெயில இருக்கிறதும் கொலை குற்றம் சுமத்தப்பட்டு தெரியுங்க நீங்க அவரை பார்க்கல அவர் தான் பார்க்க வர வேண்டான்ட்டாரு அப்படி என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே அவரை உங்களுக்கு தெரியாதுங்க ஒரு வேலை சொன்னத மற்றொரு வேலை சொல்ல மாட்டாரு அவரோட நான் அஞ்சு வருஷமா பட்டப்பாடு சந்தேகம் 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 நின்னா சந்தேகம் உட்கார்ந்தா சந்தேகம் ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டா சந்தேகம் ஒரு முறை தன் மேற்புடவையை விசிறி திருத்தி கொள்ளும் முன் அவள் மார்புகள் சந்தேகம் இல்லாமல் தெரிந்தன தர்மராஜ் உங்க கிட்ட தகாத முறையில நடந்துகிட்டாரா எல்லாம் அவர் இமேஜினேஷன் ஒரு முறை பாஸ் என கால ராத்திரி கொண்டு விட்டதுல இருந்தே என்னை போட்டு கடஞ்சு எடுத்துட்டாரு தையர் கடை கிரிய கேட்டு பாருங்க என்ன ராத்திரி வெளியே துரத்திட்டு ச வேண்டாங்க உங்களை தர்மராஜன் பலாத்காரம் பண்ணினாலத்தான் அவர் இந்த கொலையை செய்யறதா பயங்காட்டுனதா சொன்னாரு அது விஷயமா கோர்ட்ல வந்து நீங்க சாட்சி சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா வேண்டாங்க நான் வரல ஏன் அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கலங்க தர்மராஜன் நல்லவருங்க அவர் உங்க புருஷன் கொண்டு இருப்பாரா எனக்கு என்னவோ அப்படி தோணுது என்றாள் சொல்ல முடியாது கொண்டு இருக்கலாம் ஆத்திரத்துல ஏதும் செய்ய வல்லவரு என்று தன் மார்பின் சிலையில் ஏசாக நீக்கி தழும்பை காட்டினார் கடிச்சாரா என்றான் வசந்த் ஆமாங்க வேற எங்கேயும் காயம் இருக்கா வசந்த் என்று அவனை அதட்டி மிஸ்ஸஸ் பிரேமா உங்களுக்கு கோவிந்த் அப்படிங்கிறவர் தெரியுமா கேட்ட பேரா இருக்குதுங்க ஓ ஆமாங்க பாஸோட பார்ட்னர் ஒரு முறை இருமுறை பார்த்துருக்கேன் பரிட்சம் இல்லை அவர் தான் உங்கள் புருஷன்கிட்ட முதல்ல சொன்னதாகவும் என்ன சொன்னாரா தர்மராஜன் உங்கள் கிட்ட தகாத முறையில் நடந்துகிட்டது போயிங்க என் புருஷன் சொன்னதை நம்பாதீங்க ஏதாவது கதை கட்டுவார் பொறாமக்கார புருஷனுக்கு இருக்கிற இமேஜினேஷன் அப்போ காஃபி சாப்பிட்றீங்களா இல்லைங்க அவள் சின்னதாக கைக்குட்டை எடுத்து கண்களை தொட்டு கொண்டு புருஷன் ஜெயிலில் இருக்கிறப்ப காஃபி கூட போட்டுக்கிறது இல்லை எங்கள் மாமா தான் வந்து ஆறுதலாக இருக்காங்க ஐயா அவரை எப்படியாவது தப்பிக்க வச்சிங்கன்னா நல்லது அவர் குற்றம் செய்திருந்தால் அதுக்கான தண்டனையை அனுபவிக்காமல் விட்டுருவாங்களா அவர்கள் கிளம்பும் போது வசந்தை அவள் பார்த்த பார்வையில் புனிதமான காமம் இருந்தது பாஸ் இது கேசு என்றான் மாருதியில் உட்கார்ந்து வசந்த் கொஞ்சம் இரு என்று கணேஷ் தடுக்க காரை கிளப்பவில்லை எதிரே ஒரு காண்டசா கார் அவர்களை கடந்து பிரேமாவின் சிறிய வீட்டு வாசலின் முன் அபத்தமாக நின்று டூட் என்று கூப்பிட பிரேமா வெளியே வந்து அதில் இறங்கியவரை அழைத்து சென்றாள் மாமா பணக்காரம் போல இருக்குது இப்ப என்ன பாஸ் மிஸ்டர் கோவிந்த் உட்காருங்க மிஸ்டர் கோவிந்த் பதினஞ்சு நிமிஷத்துல வந்துருவாரு மிஸ் உங்களை நான் டிவியில பாத்திருக்கேன் எப்ப சொல்லுங்க பாக்கலாம் என்று அந்த பெண் வசந்தின் பொறியில் அகப்பட்ட கண்களில் அகல விரித்தாள் லெட் மீ சி லெட் மீ சி நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணிருக்கீங்க ஒரு மாமிய மாமியில ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ப்ரொஃபஸரா மறந்து போச்சு உங்க முகம் ஞாபகம் இருக்கு பாருங்களேன் ரிமார்க்கபிள் உங்க பேரு வசந்த் இவர் மிஸ்டர் கணேஷ் ஓ தர்மராஜன் வர்ற கேஸ்ல நாங்க தான் டிஃபென்ஸ் மிஸ் மித்ரா ரொம்ப ஸ்னேகமான பேரு எந்த காலேஜ் வசந்த் உங்களுக்கு இந்த கேஸை பத்தி என்ன தெரியும் எல்லாம் என் பாஸ் மிஸ்டர் கோவிந்த் தான் சொன்னாரு என்ன சொன்னாரு கொலை நடந்த அன்னைக்கு மத்தியானம் இவர் போயிருக்காரு தர்மராஜன் கூட மாலை வரைக்கும் பிஸ்னஸ் விஷயமா பேசிட்டு இருந்திருக்காரு ரொம்ப பதட்டமா இருந்தாராம் இவருடைய ஷேர்களை எல்லாம் தர்மராஜன் மறைமுகமா வாங்கிட்டு ஒரு டேக் ஓவர் பிட் பண்ணிருக்காரு அதனால பெரிய சண்டை பார்ட்னர்களுக்குள்ள இன்டர்வியூ அன்னைக்கு நான் என்ன சாரி கட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு கூட சொல்லுங்களேன் பிங்க்ல இதெல்லாம் மறப்பனா அப்புறம் இந்த பிரேமாவை பத்தி ஏதாவது தெரியுமா பிரேமாவின் பெயரை சொன்னதுமே அவள் முகம் விழுந்தது அவளை பத்தி பேசாம இருக்கலாமே என்றாள் அந்த அம்மா ஒரு மாதிரின்னு நாங்களும் நினைச்சோம் ஷி வாஸ் ஆல் தி டைம் ஃபுளோட்டிங் வித் ஹோம் ரெண்டு பேரோடையும் டிஜி கம்பெனில பெரிய ஸ்கேண்டல் தர்மராஜன் அவங்கள பலாத்காரம் பண்ணியதால தான் இந்த சம்பவமே நடந்துதான் பலாத்காரமே வேண்டாம் அவளுக்கு அந்த கணத்தில் கதவு திறக்க கோவிந்த் ஒழிய சார் இவங்க மிஸ்டர் கணேஷன் வசந்த் உங்களை சந்திக்க வந்திருக்காங்க கோவிந்தை அடையாளம் கண்டு கொண்ட வசந்த் கணேஷின் கையை இருக்கப்படித்தான் கோவிந்த் அவர்கள் இருவரையும் கை குலுக்கி பே வித் யூ நமனிட் மித்ரா வில் யூ கம் என்று அழைக்க இருவரும் உள்ளே போனதும் வசந்த் ஜன்னல் திரையை விலக்கி வெளியேட்டி பார்த்து பாஸ் இதே காட்டசாக்கார் பிரேமா வீட்டில் இறங்கினதோ இந்த ஆசாமி தான் அங்கே என்ன வேலை இவனுக்கு கணேஷ் யோசனையிடும் தி பிளாட் திக்கன்ஸ் வசந்த் இந்த ஆளை கோர்ட் விட்னஸாக கூப்பிட்டே ஆகணும் இந்த பெண்ணை கூட கூப்பிட வேண்டியிருக்கும் எதுக்கு அவள் சொன்ன கொலை நடந்த தினம் தர்மராஜனை கோவிந்த் போய் சந்திச்சிருக்காரு இதையெல்லாம் கோர்ட்டில் கொண்டு வந்தால் தர்மராஜனை கொள்றதுக்கும் இந்த ஆளுக்கும் காரணம் இருக்குன்னு காட்டிட்டா போதுமே 
பார்க்கலாம் மித்ரா வெளியே வந்தபோது கண்களை லேசாக துடைத்து கொண்டு வந்தாள் கூப்பிடுறாரு சார் நான் சொன்னதெல்லாம் தப்பு தேதி தப்பு சரியா இல்ல என்றாள் அவள் கண்களில் கண்ணீர் திரையிட்டிருந்தது கணேஷுக்கு வினோதமாக இருந்தது பாஸ் திட்டிருக்கார் போல இருவரும் அந்த நவீன அலுவலக அறையில் உள்ளே நுழைந்த போது கோவிந்த் அவர்களுக்காக சோஃபா போட்டிருந்த இடத்தில் காத்திருந்தார் சிப்பந்தி காஃபி கொண்டு வர அதை வெள்ளி ஸ்பூனால் கலக்கி சொல்லுங்க மிஸ்டர் கணேஷ் சார் நீங்க சம்பவம் நடந்த தினத்துல தர்மராஜனை சந்திக்க போனீங்கன்னு யார் சொன்னாங்க ஒரு பைப்பை பற்றவை கையிலே தீக்குச்சி சற்றே நடுங்கியது உங்க செக்ரட்டரி மெத்ரா நோ சரவண கிட்ட அவர் மனைவிய தர்மராஜன் மொலஸ் பண்ணதா சொன்னீங்களா அப்சர்ட் அந்தால நான் பார்த்தது கூட கிடையாது பிரேமான தர்மராஜனுடைய செக்ரட்டரி சரவணனுடைய மனைவி அவளையும் எனக்கு தெரியாது எப்போ ஏதோ பார்ட்டியில சந்திச்சது அவ்வளவுதான் என்ன சார் இப்பதான் அவங்கள வீட்டில் போய் பார்த்துட்டு பேசிட்டு வரீங்க ரொம்ப லீவ் விடுறீங்களே பிரேமா வீட்லையா ஆமா நாங்க உங்களை காண்டசாக்கார்ல இறங்கி உள்ளே போறத கண்ணால பார்த்தோமே என்றான் வசந்த் தன் வழக்கண்ணை தொட்டு காட்டி அவர் கைகள் சற்றே நடுங்க முகத்தில் இதுவரை ஸ்திரமாக இருந்த புன்னகை மறைந்தது சௌ என்றார் கணேஷ் அழுத்தமாக மிஸ்டர் கோவிந்த் கம் கிளீன் கதவசனம் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க உங்களையும் சரவணையும் காப்பாத்திரலாம் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னே புரியலையே பாஸ் சொல்லுங்க புரியுற மாதிரி மிஸ்டர் கோவிந்த் அந்த கொலை குற்றத்தை செய்திருக்க காரணங்கள் அத்தனையும் உங்களுக்கும் இருக்கு கோர்ட்ஸில் எல்லாம் தெரிய வரும் யோசிச்சு பார்த்தா நீங்களே இந்த கொலையை செய்திருக்கலாம் அவர் ஹாயசம் இல்லாமல் சிரித்து இசிட் எப்படி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சொல்ல மாட்டோம் அவர் அணைந்திருந்த பைப்பிற்கு உயிர் கொடுத்து செத்தாலும் உங்களால இது எதையும் நிரூபிக்க முடியாது எவ்ரிபடி இஸ் இன் மை சைட் என்று மறுபடியும் புன்னகைத்து விட்டு உடனே அணைத்தார் எல்லோரையும் வாங்கியாச்சு உங்களை கோர்ட் மெட்டர்ஸாக கூப்பிட்டு விசாரிக்கிற விதத்தில் விசாரிச்சு உண்மைகளை எங்களால் கொண்டு வர முடியும் எதுக்கு குழப்பம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உண்மைக்கு கோர்ட்டுக்குள்ளே ஒரு அர்த்தம் வெளியில் ஒரு அர்த்தம் சார் ஒரு நிரபராதியை தூக்கில் கொ தொங்க விடுறது மிகப்பெரிய பாவம் இந்த பொல்லாத கலியுகத்தில் கூட அடுக்காது சார் பிரேமாவை கேட்டு பாருங்க பெஸ்ட் ஆஃப் லக் உங்கள் உண்மை தேடல் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் வசந்த் நாளைக்கு முத காரியமா இருந்தால கோர்ட் விட்னஸா கூப்பிடுறதுக்கு ஒரு சம்மன் ஏற்பாடு பண்ணு பிரேமாவையும் கூப்பிடலாமா பாஸ் பிரேமா வேண்டாம் சென்டிமெண்டலா போயிடும் அடிச்சான் கடிச்சான்னு தழும்ப காமிப்பா அந்த பொண்ணு அது பேர் என்ன மித்ரா அவளை சம்மன் பண்ணிடலாம் இவனையும் செய்திருக்கலாம்னு தோணுது பிரேமாவோட சிநேகிதம் பார்ட்னர் அப்புறம் சம்போதனத்துல சரவணன் போறதுக்கு முன்னால அவன் போயிருக்கான் அதுதான் முக்கியமா நம்ம நிரூபிக்க வேண்டியது இன்ஸ்பெக்டருக்கு இவனே போன் பண்ணியிருக்கலாம் இவன் தான் பாஸ் இப்போ எல்லாம் பளிங்கு மாதிரி தெளிவாயிடுச்சு இவன் ஆனா இல்லையாங்கிறது வேற விஷயம் இவனாகவும் இருக்கலாம்னு காட்டுறது தான் நம்மளோட குறிக்கோள் அப்படி ஒரு சந்தேகத்தை வச்சுட்டா நம்ம கிளைண்ட் தப்பிச்சுக்குவான் என்ன அராத்தா பேசுறான் பாத்தீங்களா பாஸ் பணம் டிஃபென்ஸ் தரப்பில் கணேஷ் சரவணனை கூண்டில் நிறுத்தவில்லை ஒரு விதத்தில் அவன் மனைவி பேரில் சந்தேக விவகாரங்கள் எல்லாம் எடுக்கப்பட்டு கேஸ் குழப்பமாகிவிடும் என்று எதிர்பார்த்தான் கோர்ட் விட்னஸாக இருவரை கூப்பிட்டிருந்ததில் கோவிந்த் ஒருவர் தான் வந்திருந்தார் மித்ரா என்பவள் வீட்டில் இல்லை என்றும் வீடு பூட்டி இருந்தது என்றும் போலீஸ் தரப்பில் தகவல் கொடுக்கப்பட்டது பொய் என்றான் கணேஷ் வசந்திடம் ஏதோ கோவிந்தாவது வந்தானே கணேஷ் தான் விசாரணையை துவங்கினான் அறிமுகங்கள் முடிந்ததும் தர்மராஜன் இருந்ததினால் உங்களால் இப்ப கம்பெனியை முழுவதும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அஸ் அ சர்வைவர் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஷிப் டீல் ப்ராசிக்யூட்டர் சங்கரன் எழுந்து இவர் ஆனர் அப்ஜெக்ஷன் டோட்டலி இர்ரலவன்ட் மிஸ்டர் கணேஷ் நீதிபதி வினவ ஆனா இவருக்கு தர்மராஜன் இறந்து போனதால லாபம் கிடைக்கிறது என்று நிரூபிக்க விரும்புகிறேன் அதற்கும் இந்த வழக்குக்கும் என்ன சம்பந்தம் கொலையை செய்ய இருவருக்கும் காரணங்கள் இருக்கின்றன ஒரு ஆள் இறந்து போவதை எட்டு பேர் விரும்பலாம் சில சமயம் ஒரு சமுதாயமே விரும்பலாம் அதனால அந்த கொலையை செய்த ஒருத்தன் மன்னிக்கப்படணுங்கிறீங்களா காரணம் மட்டும் இல்லாமல் சாட்சியங்களும் காட்ட விரும்புறேன் சாட்சியங்கள் காட்ட முடிஞ்சா சரி மிஸ்டர் கோவிந்த் நீங்க கடைசி கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டாம் கணேஷ் மிஸ்டர் கோவிந்த் தர்மராஜன் கொலையுண்ட தினம் நீங்க மத்தியானம் அவரை போய் பார்த்தீங்களே அப்ப என்ன நடந்தது என்றார் வார்த்தைகளை நிதானமாக அமைத்து தர்மராஜன் இறந்து போன தினம் நான் அவரை பார்க்கவே போகல இல்ல மிஸ்டர் கோவிந்த் போயிருக்கீங்க அன்றைய தினம் நான் ஊர்லயே இல்லை கோவிந்த் நீங்க போய் பார்த்துதான் நீங்களே தான் சொல்லியிருக்கீங்க யார்கிட்ட 
உங்க செக்ரட்டரி கிட்ட யுவர் ஆனர் திஸ் இஸ் அஸ்ஏ இதை அனுமதிக்க கூடாது யுவர் ஆனர் செக்ரட்டரி மிஸ் மித்ராவை அழைத்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு அவரால் வர முடியவில்லை ப்ரொசீட் மிஸ்டர் கோவிந்த் கொலை நடந்த தினம் நீங்கள் நிச்சயம் தர்மராஜனை பார்க்க போயிருக்கிறீர்கள் பார்த்து பேசியிருக்கிறீர்கள் சண்டை போட்டிருக்கிறீர்கள் அத்தனையும் பொய் என்றார் கோவிந்த் நிதானமாக திஸ் இஸ் அ ப்ரிப்பாரிஸ்டர்ஸ் என்று சங்கரன் வெடித்து எழ மிஸ்டர் கணேஷ் கொஞ்சம் அடக்கி வாசியுங்கள் கொலை வழக்கு இவர் பேரில் இல்லை சங்கரன் தன் விசாரணையில் மிஸ்டர் கோவிந்த் சம்பவம் நடந்த தினம் நீங்கள் எங்கே இருந்தீர்கள் பெங்களூர் வெஸ்டர்ன் ஹோட்டலில் நீதிபதியை பார்த்து பொண்ணகைத்து ஒரு கருத்தரங்குக்காக அதற்காக சாட்சியங்கள் உள்ளனவா இருக்கின்றன முதலில் நான் போன பிளேன் டிக்கெட் கருத்தரங்கத்தில் கொடுத்த காகிதங்கள் பங்கு பெற்றதற்கு அத்தாட்சியாக அப்புறம் வெஸ்டர்ன் ஹோட்டலில் தான் பதிவு செய்து கொண்டதற்கு அத்தாட்சியாக அவர்கள் கெஸ்ட் ரெஜிஸ்டரில் என் பெயர் இருக்கும் பாஸ் ரொம்ப சாமர்த்தியமா அழிவி தயாரிச்சிருக்கான் யுவர் ஆனர் தேவையெனில் இவை அனைத்தையும் எக்ஸ்பிட்டுகளாக சமர்ப்பிக்க தயார் தேவையில்லை என்றார் நீதிபதி கணேஷ் எனமோர் இந்த அணுகுமுறை விரயமானது மறுபடியும் சொல்கிறேன் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருப்பது கோவிந்த் அல்ல கோவிந்த் சாட்சி கூண்டிலிருந்து விலகி செல்ல வசந்த் ஒன் மினிட் மிஸ்டர் கோவிந்த் இன்னும் ஒரே கேள்வி இந்த குற்றத்தை நீங்கள் தான் செய்திருக்கிறீர்கள் தர்மராஜன் சரவணனின் மனைவியுடன் தகாத முறையில் நடந்து கொண்டதாக சொன்னதும் நீங்கள் தான் போலீஸுக்கு போன் செய்து வரவழைத்ததும் நீங்கள் தான் தர்மராஜனை கொள்வதால் அதிக லாபம் பெறப்போவதும் நீங்கள் தான் கொலை நடந்த அன்று சென்னையில் தான் இருந்திருக்கிறீர்கள் கருத்தரங்கிற்கு போனதாக சொல்வதெல்லாம் தயாரிக்கப்பட்ட சாட்சியங்கள் எல்லாமே திட்டமிட்டு செய்தது நீங்கள் கொலை நடந்த அன்று தர்மராஜனை பார்க்க போனதாக உங்கள் செக்ரட்டரி வசந்த் தொண்டை நரம்பு படைக்க உறக்க அவசரமாக பேசினான் ப்ராசிக்யூட்டர் இருந்து திஸ் இஸ் ப்ரிபாஸ்டர்ஸ் என்று இறைந்து சொல்ல நீதிபதி கடுமையாக வசந்தை பார்த்து மிஸ்டர் வசந்த் நீங்கள் நடந்து கொள்ளும் விதம் சிறப்பில்லைத்தனமாக இருக்கிறது நிறுத்துங்கள் மிஸ்டர் கோவிந்த் நீங்கள் இந்த கேள்வி எதற்கும் பதில் சொல்ல வேண்டியதில்லை இந்த கேள்வியும் கோர்ட் நடவடிக்கையாக பாதிக்காது நீங்கள் செல்லலாம் கோவிந்த் கணேஷை புன்னகையுடன் பார்த்து கொண்டே விலகி செயல்களில் வசந்த் சாரி என்றார் நீதிபதி வழக்கை மறுதினத்திற்கு ஒத்தி போட்டார் கணேஷ் நீங்கள் மற்றொரு கோர்ட் விட்னஸ் சர்க்கார் தரப்பு சாட்சியாக அழைக்க விரும்புகிறீர்களா இல்லை இவரானர் அது விரயமாகத்தான் இருக்கும் என்றான் மிகுந்த ஆயாசத்துடன் நாளைக்கு டம்மிங் ஆஃப் வைத்துக் கொள்ளலாமா ப்ராசிக்யூட்டர் பெருமையுடன் நான் ரெடி என்றார் கணேஷ் வைத்துக் கொள்ளலாம் தலையாட்டினான் மறுதினமும் அதற்கு மறுதினமும் ப்ராசிகியூஷன் டிஃபென்ஸ் தரப்பு வக்கீல்கள் தத்தம் வாத சாரங்களை எடுத்துச் சொல்ல கணேஷ் கொலையை தன் கட்சிக்காரர் செய்யவில்லை பற்பல சந்தேகங்கள் இருக்கின்றன அப்படி அவர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு தர்மராஜனை கொலை செய்வதாக சொன்னதை யாரும் மறுக்கவில்லை ஆனால் செயல்படுத்தக்கூடிய தைரியமோ கோபமோ அவரிடம் இல்லை என்ற ரீதியில் வாதாடினான் கோவிந்த் போன்றோருக்கு இதே கொலையை செய்திருக்க அதிக காரணங்கள் இருப்பதை பற்றி தன் முடிவுரையில் சொல்லாமல் விட்டு வைத்தார் ப்ராசிகியூஷன் சங்கரன் கொலை நடந்த அன்று நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் கிரிக்கெட் கமன்றி போல சொன்னார் முன்பே வாங்கி வைத்திருந்த கத்தி தர்மராஜனை கொலை செய்ய போகிறேன் என்று டெய்லரிடம் சொன்னது அன்று தர்மராஜன் வீட்டுக்கு சென்றது குத்தியது இருவருக்கும் சண்டை நடந்ததை கேட்டு ஒருவர் போலீஸுக்கு போன் செய்தது போலீஸ் கடமையினருடன் விரை வந்து சரவணனை கையும் களவுமாக பிடித்தது போலீசுக்கு தர்மராஜன் முன்பே புகார் கொடுத்திருந்தது எல்லாவற்றையும் விவரிக்க குற்றவாளி கூண்டில் சரவணன் மௌனமாக கேட்டுக் கொண்டிருந்தான் பொறியிலே அகப்பட்ட எலி மாதிரி முடிக்கிறான் பாஸ் வசந்த் போச்சு வி ஆர் கோயிங் டு லூஸ் திஸ் என்ன பண்றது கடைசி பிள்ளையா மேன்ஸ் மாற்றர் போட்டுடலாமா டூ லேட் வசந்த் வியாழக்கிழமை பகல் பதினோரு மணிக்கு தீர்ப்பளித்தார் ஜஸ்டிஸ் செபாஸ்டியன் ஐம்பத்தி ரெண்டாம் பக்கத்தின் இறுதியில் In the results, the accused is found guilty under Section 302 IPC, convicted thereon and sentenced to death under each of the three counts, with the direction that he be angered by neck till he be death. The accused is informed that if he is aggrieved, he can refer an appeal within 30 days from this day to. Vasanth Ganesh, Iruvaru Mauna Maha Ketu Kondarukka, Govind Sankarnin Kai Kulukku Vadayum, Saravanan Brahmithi Nirpadayum, Avan Kangalil Thannichiyah Kandir Kottu Vadayum Parathaan. Vasanth Avan Arugil Poi, Sari Saravanan, Aunga Mudunja Varu Try Pani Paathu, Appeal 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 Pani இல்ல சரவணன் அப்பீரின் போது மேன் ஸ்வாட்டர் வாங்கிடலாம் ஏதோ உணர்ச்சி வசப்பட்டு செய்துட்டேன்னு சொல்லிடுங்க ஐயா நான் செய்யவே இல்லையே நிரூபிக்க முடியலே 
செய்யாத குற்றத்துக்கு தண்டனைங்களா அங்க என்ன அநியாயம் இன்ஸ்பெக்டர் அவன் அருகில் வர கோவிந்த் அவர்கள் அருகில் வந்து புன்னகைத்து கணேஷ் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் நீங்களும் உங்களால ஆனதா முயற்சி பண்ணீங்க லக் இல்ல வெறுப்பேத்தாதீங்க சார் சரவணன் கோவிந்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் கண்ணில் ஒரு பளப்பளப்பு வந்து சற்றென்று இன்ஸ்பெக்டர் மேல் பாய்ந்து அவர் கிராஸ் பெல்டில் சிறுகியிருந்த துப்பாக்கி உருவி நேராக குறிப்பார்த்து கோவிந்தை மார்பில் சுட்டான் கோர்ட்டில் அந்த வெடி எதிரொலிக்க இன்ஸ்பெக்டர் அவன் மேல் பாய்ந்து கையை பற்றி கீழே விழுத்த கணேஷ் வசந்த் பண்ணாத கொலைக்கு தண்டனை கிடைச்சாச்சு அதுக்கு உண்டான கொலை இப்பதான் செய்யறங்க முதல்ல தண்டனை அப்புறம் குற்றம் என்றான் சரவணன் ஆம்புலன்ஸ் வருவதற்குள் கோவிந்த் பிராணன் போய்விட்டது நன்றி வணக்கம்